Costa. E olha só, um suspeito que estava com a caminhonete roubada morreu em confronto com a polícia. Evandro Mandadori traz os detalhes e as informações para a Para finalizar na ocorrência toda, Evandro. Nada, isso aconteceu na PR-323, policiais do choque aqui da cidade de Maringá, como você disse, entraram em confronto com o um suspeito que estava com uma Fiat Estrada, que foi roubada na cidade de Mandaguaçu. Tinha um alerta de furto ou roubo ali de Mandaguaçu. Os policiais receberam a informação, começaram a fazer o acompanhamento tático ali, que terminou com ele tentando correr em uma mata ali, em uma troca de tiros. O, esse suspeito acabou entrando em confronto e foi baleado com três disparos de arma de fogo e um revólver também foi apreendido. Agora o veículo vai ser restituído à vítima porque foi é, roubado, furtado aqui na nossa região, cidade de Mandaguaçu, que é muito próxima aqui à Maringá. Nenhum policial ficou ferido durante a ação, trabalho da equipe do choque aqui de Maringá. Evandro, aproveitando a sua participação, obrigado. E a gente vai trazer a atualização desse caso amanhã no Balanço Geral, que eu acho que vai pintar mais novidades sobre isso. Parabéns a todos os policiais militares. Eu estou com o Evandro na tela aqui, mas eu vou pedir para colocar a imagem dos policiais do choque ali e pedir para o Rodrigo botar aquela trilha da tropa de elite, porque é essa polícia que vieram na rua. Pega geral, porque é o seguinte, a sociedade está cansada de ser vítima de vítimas da sociedade, né? como eles dizem. Pega geral, eu diria, né? eles falam que são as vítimas da sociedade, eu digo que eles são os parasitas da sociedade. Evandro Mandador, eu peço que você chame a reportagem que nós vamos trazer depois do intervalo. Porque eu sei que foi um rolo danado, então eu deixo essa manchete para depois do intervalo com você. Conta aí, qual vai ser a boa de logo mais? Daqui a pouco nós vamos trazer as informações a respeito de uma transexual que foi presa aqui em Maringá porque estava faz... praticando extorsão, nada. É, ela, ela chegava ali para combinar o programa, mas no final acabava extorquindo a vítima e também cometendo um assalto, uma espécie de extorsão e assalto. Ela já tinha mandado de prisão também. Já já nós vamos trazer os detalhes que aconteceu aqui em Maringá, viu? Depois do nosso intervalo. Já já, então, fiquem com a gente. O intervalo é rapidinho. Pois isso, vamos bater papo lá no intervalo interativo. Ah, eu tenho um recado para para quem está precisando de emprego, trabalhar de secretária em uma clínica dentária. Entra lá no YouTube que eu passo o um recadinho para você, Rick TV 